அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் தினந்தோறும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு அன்றைய செய்தி ஊடகங்கள் வந்த பல்வேறு செய்திகளிலிருந்து ஒரு பத்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் நம்ம பார்த்துட்டு வரும் அந்த வரிசையில் இருபது அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு இன்றைக்கான செய்தித்தாளிலிருந்து ஒரு எட்டு கேள்விகள் நம்ம வந்து முக்கியமானதாக வந்து பார்க்க இருக்கிறோம் இதற்கு முன்பாக நம்ம தினமணி செய்தித்தாள் இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோ வந்து போட்டுட்ருக்கோம் இருபது நிமிஷம் வீடியோ ஒன்று போட்டுட்ருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க அதை பார்த்து பயனடைய மாதிரி கேட்டுக்கிறேன் அதில் நம்ம விரிவாக வந்து எல்லா செய்திகளை பற்றியும் நம்ம விரிவாக வந்து பார்க்குறோம் இந்த செய்திக்கான இந்த தேதிக்கான இந்த கொஷின்ஸ் பார்ப்பதற்கு முன்பாக நம்ம நேற்றைய தினம் ஒரு நான்கு கேள்விகள் முன் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதுக்கான பதில்கள் ஒரு முறை பார்த்துருவோம் டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் ஆக்ட் என்பது எப்போது கொண்டு வரப்பட்டது என்று கேட்கப்பட்டது இது எதற்காக கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னா சிபிஐ அப்படின்னு ஒரு அமைப்பானது இருக்குது அவருடைய பவர்லாம் இந்த ஆக்ட் மூலமாக தான் வந்து எடுக்கிறாங்கன்றதுனால இந்த சட்டம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு தான் இந்த சட்டமானது கொண்டு வரப்பட்டது அடுத்ததாக ஆளுநரின் மன்னிக்கும் அதிகாரம் சரத்தை என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் ஏன்னா இந்த பேரறிவாளன் இவங்க இவங்க பேர் இவங்களெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுறது சம்பந்தமாக இந்த செய்தித்தாள் அடிக்கடி செய்திகள் வந்து வர வருது இல்லையா அது சார்ந்து இந்த கேள்வி ஒன்று எடுக்கப்பட்டது இதுக்கான சரத்து நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று அதுக்கு அடுத்ததாக மெக்கலன் எந்த ஆண்டு உலகை சுற்றி வந்தார் என்று கேட்கப்பட்டது இதற்கான சரியான பதில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வரை அதாவது மெக்கலன் வந்து இடையிலே இறந்து போயிருப்பார் அது நம்ம நம்ம கமெண்ட் வந்து கொடுத்துருந்தீங்க திருமணி செய்தித்தாளை பார்க்கும்போது அதாவது செப்டம்பர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அவர் கிளம்பியிருப்பார் ஸ்பெயின்லேருந்து கிளம்பியிருப்பார் அப்படியே போகும்போது இந்த ஃபிலிஃபைன்ஸ் நாடு இப்போது நம்ம குடியரசுத் தலைவர் போயிருக்கார் இல்லையா ஃபிலிஃபைன்ஸ் நாட்டுக்கு தான் போயிருக்கார் அந்த ஃபிலிஃபைன்ஸில் இருக்கிற ஒரு தீவில் தான் இந்த மலைவாழ் மக்கள்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அவர் வந்து கொண்டுட்டுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவருடைய ஷிப் வந்து ஃபர்தராக வந்து மூவ் ஆகி ஸ்பெயின் வந்து முடிஞ்சிருக்கனால மக்களும் தான் மு முதன் முதல் முதலாக உலக சுற்றிய நபராக அறியப்படுகிறார் என்ற செய்தி நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அடுத்ததாக இந்தியாவில் காசு நோயினை விரட்ட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள ஆண்டு என்ன என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா காசு நோய் சம்மந்தமான பல்வேறு செய்திகளும் அது இல்லாமல் காசு நோய் வந்து முழு முழுவதாக ஒழிப்பதற்கு அரசாங்கம் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் வந்து எடுத்துகிட்டு வருதுன்னு நமக்கு செய்திடும் அதுவும் இல்லாமல் முழுவதுமாக ஒழித்தல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பத்து லட்சத்துக்கு ஒரு கேஸ் கூட இல்லாமல் ஒரு கேஸ்க்கும் குறைவான ஒரு கேஸ் தான் வந்து இந்த இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்றால் அதுதான் முழுமையான ஒழிப்பு என்று நம்ம வந்து கருதுகிறோம் ஏன்னா முழுமையான ஒழிப்புனா ஒரு கேஸ் கூட வராது அப்படின்லாம் கிடையாது பத்து லட்சத்துக்கு ஒரு ஒரு கேஸ்க்கும் கம்மியாக என்று தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த டிபி வந்து ஒழிப்பதற்கு இலக்கானது நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற செய்தியை வந்து பார்க்குறோம் இன்றைய தேதிக்கான முதலாவது கேள்வி நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா இரண்டாவது டேன் எக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பயிற்சி நடைபெற்ற இடம் இரண்டாவது டேன் எக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பயிற்சி நடைபெற்ற இடம் எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா மும்பை சென்னை அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் கொச்சி மும்பை சென்னை அந்தமான் நிக்கோபார் மற்றும் கொச்சி என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சிறப்பில் அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தான் நேற்றைய தினம் நம்ம தினமான செய்தித்தாளில் பார்க்கும்போது அந்த பயிற்சியில் ஈடுபட்ட அந்த வீரர்கள் மற்றும் அந்த கப்பல்லாம் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து கூட நம்ம தினமான செய்தித்தாளில் பகிர்ந்திருந்தாங்க நம்ம அப்போயே அதை பற்றி பார்த்துருந்தோம் இதோடய விளக்கம் டேன் எக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அதாவது டிஃபென்ஸ் ஆஃப் அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலேண்ட்ஸ் எக்ஸசைஸ் என்பதோட சுருக்கம் தான் அந்த டேன் எக்ஸ் என்பது போர்ட் பிளேயரில் இது வந்து நடைபெற்ற வர நடைபெற்று முடிந்திருக்கிறது அக்டோபர் பதினான்கு முதல் பதினெட்டு வரை நடந்திருக்கிறது முப்படைகளின் கூட்டு பயிற்சியாகும் இந்த தேதியை பொறுத்தவரைக்கும் அந்தளவுக்கு முக்கியத்துவம் கிடையாது அக்டோபர் மாதத்துலேருந்து மாதிரி போயிற்சி போர் பயிற்சி நடைபெற்றிருக்கின்ற செய்தி மட்டும் தெரிந்து கொண்டால் போதுமானது இருந்தாலும் நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் நம்ம நிறைய படித்தா தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சிறு இன்ஃபர்மேஷன் தான் நமக்கு வந்து மைண்டில் நிற்கின்றதுனால இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே கொடுத்துருக்கேன் அடுத்ததாக இன்டர்போலிங் எத்தனையாவது பொது சபை கூட்டம் இந்தியாவில் நடைபெற உள்ளது நமக்கு தெரியும் நேற்றைய தினமே இன்டர்போல் அமைப்பை பற்றி நம்ம பேசியிருந்தோம் இன்டர்போல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டோட புது சபை கூட்டமானது இந்தியாவில் நடைபெற இருக்கிறது ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இந்தியா தனது எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திரத்தை வந்து கொண்டாட இருக்கிறது செய்தி நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் இல்லையா இது எத்தனையாவது புது சபை கூட்டம் என்று தான் இங்கே கொடுக்க கேட்கப்பட்டிருக்கு நூறாவது எண்பத்தி ஓராவது தொண்ணூற்றி ஓராவது நூற்றி இரண்டாவது என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சரிடபில் தொண்ணூற்றி ஒன்றாவது பொது சபை கூட்டமாகும் அடுத்ததாக இதுக்கான விளக்கம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி
விளக்கம் இதில் ஒயாசிஸ் எனும் டிஜிட்டல் ஆவண மென்பொருள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த ஒயாசிஸ் எனும் டிஜிட்டல் ஆவண மென்பொருளை அறிமுகம் செய்தில் அமைப்பு எது அப்படின்னு கேட்கப்படலாம் இராணுவ இந்திய இராணுவம் தான் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொஷின் டேக் ஆகலாம் ஒயாசிஸ் என்பது விளக்கம் என்னென்னா ஆஃபீஸஸ் ஆட்டோமேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்றதோட சுருக்கம் தான் இந்த ஒயாசிஸ் என்பது அடுத்ததாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் சர்வதேச தொழிலியல் நாளாக கொண்டாடப்பட்ட நாள் கொண்டாடப்பட்ட நாள் சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் சர்வதேச தொழிலியல் நாளாக கொண்டாடப்பட்ட நாள் எதுன்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு அக்டோபர் இருபத்தி ஐந்து இன்னும் வரல இல்லையா அப்போ கண்டிப்பாக கொண்டாடப்பட்ட நாள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆல்ரெடி முடிஞ்சு போன நாள் பாஸ்ட் ஹவுஸை பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் அப்போ இது மூணில் ஏதோ ஒன்று இருக்கும் போது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து யூகிக்க முடியும் இதுக்கான சில இடம்பதில் அக்டோபர் பத்தொன்பதாம் தேதி தான் சர்வதேச தொழிலியல் நாளாக கொண்டாடப்பட்ட நாள் விளக்கம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் மூன்றாவது சனிக்கிழமையில் இந்த நாளானது கடைபிடிக்கப்படுகிறது கொண்டாடப்படுகிறது அதனால் இந்த தேதி வந்து மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுக்கான இந்த தேதி வந்து அக்டோபர் பத்தொம்பதுன்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பத்தொம்பது கூட அந்தளவுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்லை ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பத்தொம்பது அப்படியே சிங்க் ஆகிடும் இல்லையா அக்டோபர் மாதத்தில் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டால் போதுமானதாக இருக்கும் அடுத்ததாக கூற்று ஒன்று எகுவரின் என்பது இந்திய மற்றும் மாலத்தீவு இராணுவம் இணைந்து நடத்தும் போயிற்று பயிற்சி ஆகும் எகுவரின் என்பது இந்திய மற்றும் மாலத்தீவு இராணுவம் இணைந்து நடத்தும் போர் பயிற்சி ஆகும் கூற்று இரண்டு இப்பயிற்சி இந்த ஆண்டு பூனேவில் நடைபெற்று வருகிறது என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் ஒன்று மட்டும் சரி இரண்டும் சரி இரண்டு மட்டும் சரி இரண்டும் தவறு என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கிளியை பொறுத்தப்பட்டில் இரண்டுமே சரியான பதில் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்தியாவுக்கும் மாலத்தீவுக்கும் நடைபெறுகிற போர் பயிற்சி தான் இந்த இயக்குவரின் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த ஆண்டு பூனேவில் நடைபெற இருக்கிறது என்ற செய்தியும் சரியானதாக இருக்கிறது அடுத்த எக்கு விளக்கம் எக்குவரின் என்றால் நண்பர்கள் என்ற பொருள்படுகிற மாதிரி இந்த அந்த அந்த நாட்டோட மொழியில் வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பயிற்சியானது அக்டோபர் ஏழு முதல் இருபது வரை நடைபெறுகிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக இம்னெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது எனும் பயிற்சியில் இந்தியாவுடன் செயல்படும் நாடு இம்னெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது எனும் பயிற்சியில் இந்தியாவுடன் இணைந்து செயல்படும் நாடு இந்தியாவுடன் இணைந்து செயல்படும் நாடு நாடு எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு மியான்மர் தவிர ரெண்டு மியான்மர் அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்தோனேஷியா இலங்கை மியான்மர் என்று கொடுக்கும் மூணு ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க மியான்மர் இந்தோனேஷியா இலங்கை இதற்கான சட்ட பதில் மியான்மர் இருந்தால் இதற்கான சட்ட பதில் விளக்கம் இந்நாட்டு ந விமானப்படைகளுடன் இணைந்து இப்பயிற்சியினை மேற்கொள்கிறது இந்த இரு நாடுகளும் இவோட விமானப்படைகள் இருக்குல்லே அவங்க இரண்டு பேரும் இணைந்து தான் இந்த போர் பயிற்சியை வந்து மேற்கொள்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது விசாகப்பட்டினத்தில் அக்டோபர் பத்தொம்பது முதல் இருபத்தி ரெண்டு வரை இந்த பயிற்சியானது நடைபெறுகிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக அண்மையில் செய்திகளில் இடம்பெறும் எர்டோகன் என்பவர் எந்த நாட்டின் அதிபர் ஆவார் அண்மையில் செய்திகளில் இடம்பெறும் எர்டோகன் என்பவர் எந்த நாட்டின் அதிபர் ஆ என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா இவருடைய பேர் வந்து அடிக்கடி செய்தித்தாளில் வந்த வண்ணமே இருக்கிறதுனால இது வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு சிரியா துருக்கி ஈரான் சவுதி அரேபியா இதுக்கான சரியான பதில் துருக்கியோட அதிபர் தான் இந்த என்டோர் எர்டோகன் என்பது நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த குருதுகளுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்க படைகள் வந்து சிரியாவோட வடக்கு படை பகுதியில் வந்து நிலைநிறுத்தப்பட்டது இந்த ஐஎஸ் ஐஎஸ் அப்படின்னு அமைப்பானது இருக்குது இல்லையா அவங்களுக்கு எதிராக ஆனால் இப்போது அமெரிக்க படைகள் வந்து அங்கே வாபஸ் பெற்றதன் காரணமாக துருக்கி வந்து வ சிரியா மேலே போர் தொடுத்திருக்கிற செய்தி நம்ம வந்து பார்த்துருவோம் இதை வந்து நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என்று தொடர்ந்து அமெரிக்கா வந்து இந்த துருக்கி அதிபரான எர்டோகனிடம் கேட்க கேட்டுக்கொண்டது இப்போ வந்து உடன்படிக்கையானது மேற்கொள்ளப்பட்டு இப்போ வந்து அமைதியானது இருக்கிறது பிரச்சனை வந்து ஓரளவுக்கு முடிஞ்சிருக்குன்ற செய்தி நமக்கு வந்து தெரியும் விளக்கம் துருக்கி மீ துருக்கி சிரியா மீது படையெடுப்பினை மேற்கொண்டது துருக்கி மீது அமெரிக்கா பொருளாதார தடையினை விதித்தது என்று நமக்கு தெரியும் அடுத்ததாக அக்டோபர் இருபதில் கடைபிடிக்கப்படும் நாள் அக்டோபர் இருபதாம் தேதி இன்றைய தேதியில் எந்த நாள் கடைபிடிக்கப்படுகிறது உலக காசநோய் தினம் தேசிய டெங்கு தினம் உலக பறவை இடைப்பெயர்வு தினம் உலக புள்ளியியல் தினம் உலக காசநோய் தினம் தேசிய டெங்கு தினம் உலக பறவை இடைப்பெயர்வு தினம் உலக புள்ளியியல் தினம் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதற்கான சரியான பதில் உலக புள்ளியியல் தினமாக இன்றைய தினம் வந்து கடைபிடிக்கப்படுகிறது அதுவும் இல்லாமல் ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறை தான் இந்த கொண்டாட்டமானது நடைபெறுகிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் தான் முதல் முறையாக உலக புள்ளியியல் தினமானது கொண்டாடப்பட்டிருக்கும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம்
அது இல்லாமல் நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா காசு நோயை பற்றி பார்த்துருக்கோம் டெங்குவை பற்றி பார்த்துருக்கோம் உலக இடப்பெயர்வை பற்றி பார்த்துருக்கோம் அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுப்போன்றனால ஆப்ஷன்ஸுக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் விளக்கத்தை வந்து கொடுத்துருக்கோம் உலக காசு நோய் தினமானது மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி கடைபிடிக்கப்படுகிறது தேசிய டெங்கு தினமானது மே பதினாறில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது உலக பறவை இடப்பெயர்வு தினமானது அக்டோபர் பன்னிரெண்டில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது இந்த செய்தியை பார்க்குறோம் இந்த கொண்டாட்டமானது ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறை கொண்டாடப்படுகிறது கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு கொண்டாட்டம் வந்து இருந்தது இல்லையா இதில் பெட்டர் டேட்டா பெட்டர் லைஃப்ஸ் பெட்டர் லேட்டா பெட்டர் லைஃப்ஸ் என்பது அந்த ஆண்டுக்கான கருப்பொருளாக இருக்கிறது இதுதான் இன்றைய தேதியில் ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் நம்ம எடுத்து நம்ம தொகுத்து வந்து வழங்கியிருக்கோன்ற செய்தி நம்ம வந்து பார்க்குறோம் நம்ம இன்றைய தேதியில் நம்ம வந்து ஒரு சில கேள்விகளை நம்ம இன்றைய தினமும் வந்து முன் வைப்போம் என்னென்ன கேள்வி அப்படின்னா நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் உலக புள்ளிகள் தினத்தை பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அப்போது தேசிய புள்ளிகள் தினம் கடைபிடிக்கப்படும் நாள் என்ன தேசிய புள்ளிகள் புள்ளியல் தினமானது கடைபிடிக்கப்படும் நாள் யாருடைய பிறந்த நாள் உள்ள இந்த இந்த தேசிய புள்ளியல் தினமானது கடைபிடிக்கப்படுகிறது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கமெண்ட் வந்து கொடுங்க இரண்டாவதாக தற்போது தலைமை பொருளாதார ஆலோசகராக இருப்பவர் யார் தற்போது தலைமை பொருளாதார ஆலோசகராக இருப்பவர் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு மூன்றாவதாக சர்வதேச பயங்கரவாத நிதி தடுப்பு அமைப்பு உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு இந்த ஃபினான்ஷியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பானது இருக்குது இல்லையா இந்த அமைப்பானது உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா அண்மையில் பார்த்தோம்னா பாகிஸ்தானை கிரே பட்டியல் வச்சுருந்தாங்க திரும்ப அதை நீட்டிச்சிருக்காங்க பிப்ரவரி மாதம் வரைக்கும் அதை நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கு அதுவும் இல்லாமல் இலங்கையை வந்து இந்த கருப்பு பட்டியல் வந்து வச்சுருந்தாங்க இந்த கருப்பு பட்டியலேருந்து இலங்கையானது விடுவிக்கப்பட்டுள்ள அந்த செய்தி நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் இல்லையா இதை பற்றி நமக்கு தெரியும் இந்த அமைப்பில் வந்து இந்த பட்டியலில் வந்து இடம்பெற்றிருந்தால் சர்வதேச அளவில் நிதி பெறுவது அந்த நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய சிக்கலை ஏற்படுத்தும் என்ற செய்தி நம்ம வந்து முன்னரே பார்த்துருக்கோம் அடுத்ததாக அம்பேத்கருக்கு எந்த ஆண்டு பாரத்னா விருதானது வழங்கப்பட்டது அம்பேத்கருக்கு எந்த ஆண்டு பாரத்னா விருதானது வழங்கப்பட்டதற்கு நமக்கு தெரியும் இவருடன் இணைந்து நெல்சன் மண்டேலாக்கும் பாரத்னா விருதான வழங்கப்பட்டிருக்கும் அதே ஆண்டில் அது எந்த ஆண்டு என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு கமெண்ட்டில் வந்து கீழே வந்து கொடுங்க இதுக்கான சரண பதில் என்ன அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம நாளைய தினம் வீடியோவில் பார்ப்போம் தினமணி செய்தித்தாளை பார்க்கும்போதும் அதே மாதிரி லைவ் டெஸ்ட்டில் பார்க்கும்போதும் அப்படின்னு நம்ம தெரிவிச்சுக்கிறோம் மீண்டும் நாளை இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு தினமணி செய்தித்தாளோட சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்